Što se tiče dizajna video igara, najčešće se, kada se dovrše igre i priča se kasnije o njima, spominje onaj vizualni efekt. Kako bi se igrači stavili u položaj lika, najčešće se spominje koliko realistično izgleda okruženje te koliko dobro izla mehanizam igre. Najčešće pritom bude zanemaren utjece zvuka. Zvuk svakako pridonosi stvaranju atmosfere u video igrama, te mnogi smatraju kako i vizualni efekti mogu izgubiti svoj značaj ukoliko se preko njih stavi neki vizualni efekt. Tako neke pozitivne slike, pozitivni vizualni efekti mogu biti potpuno zanemareni ukoliko zvuk koji ide preko njih bude neugodan ili čak preplaši ljude koji prate igricu. Jedan od aspekata koji se promatra kada se priča o dizajnu zvuka je glasnoća zvuka. Naravno, jedan od najpoznatijih efekata, ne samo u igricama, već i u filmovima, su jumpscare-ovi. Svi koji igraju igrice pa gledaju filmove doživjeli su taj utjecaj kada se nešto pojavi na ekranu, naglo neki vizualni efekt, no zapravo smatra se kako je upravo taj zvučni efekt koji poprati takav događaj, onaj koji najčešće preplaši ljude. Dobri primjeri u igricama koje prikazuju jumpscare-ove su P.T. Alien Isolation iz 2014. ili čak neke davno nastale igrice poput Resident Evil iz 1996. Dobar primjer korištenja jumpscare-ova, pogotovo zvuka u video igrama, prikazan je igri Silent Hill gdje se rijetko kada uopće koriste jumpscare-ovi. Oni su oskudni, ali upravo zbog toga stvaraju osjećajne sigurnosti kod igrača. Ne znaju kada će se u kojem će se trenutku dogoditi neki novi jumpscare, te su cijelo vrijeme u strepnji i iščekuju kada će se tako nešto dogoditi. Kada se priča također o dizajnu zvuka u igrama, jako je bitan tajming. To se ne odnosi samo na to kada će se tijekom igra pojaviti neki zvuk koji bi trebao preplašiti ljudi ili stvarati neugodan osjećaj, već o tome koliko će zvuk biti uskladžen sa onim vizualnim efektima. Odličan primjer je igrica Silent Hill, gdje, Silent Hill 2 zapravo, gdje igrač prije nego što dođe do neke opasnosti proživljava neki, to jest čuje neki zvučni efekt. Tako lik cijelo vrijeme za trajanje igrice na sebe nosi radio uređaj koji emitira ukoliko se lik nađe blizu neke opasnosti, počne emitirati zvuk statike. Do kraja igrice ljudi su već, tj. igrači su već uvjetovani da se plaše tog zvuka statike, da pokušavaju izbjeći takve zvukove, a za vrijeme trajanja igrice ne znaju trebaju li se kretati prema tom određenom izveru ili trebaju li ga izbjegavati. U konačnici to je još povezano i sa vizualnim efektima. Naime, u toj igrici također, kao što možete vidjeti na prezentaciji, lik se kreće kroz maglu. Ne zna prema čemu se kreće i kada čuje taj zvuk statike, ne zna treba li se dalje kratiti i ako kreće se, što će ga dočekati iza toga. Također, u toj samoj igrici pokazan je efekt sirene to je sirene za uspunu, te do kraja same igrice ljudi su već uvjetovani da izbjegavaju i da se čak plaše, te mnogi moje generacije koji su probali igrati tu igricu znaju već koliko taj neugodan, koliko taj zvukovi mogu biti neugodni do kraja same igre. Još jedan dobar primjer je igrica Alone in the Dark gdje zvuk uopće nije tajmiran ni na kakve vizualne podražaje, već zvukovi se pojavljuju nasomično za vrijeme trajanja igre. Tako svi možete kreati kroz neki hodnik i čuti zvukove koji su apsolutno nevezani uz ono što se događa na ekranu, te opet se stvara osjećaj nesigurnosti. Trebam li istraživati taj dio, mogu čak djelovati kao jumpscare, te dodatno naglasiti taj utjecaj straha. Sada neki od mehanizama koji su se koristili i koji se koriste u dizajnu zvuka su tzv. odačeljači straha. Naime, do 2008. kada se dizajnirali igru, igrači bi se kretali na primjer niz hodnik i kako bi se približavali nekom prostoru, tako bi zvuk, primjerice vrištanje, čudovište ili bilo što, koji se nalazi u toj prostoriji bio sve glasni. Tek kada uđete u prostoriju bio bi najglasniji. To jeste zvuk nije bio vezan uz objekte koji se nalaze tamo, nego uz prostor u kojem se nalaze. Tek 2008 pojavom igrice Dead Space zapravo se pojavljuje vezanje objekta u zvukove. 
Tako kako se vi krećete prema čudovišću, da čudovišće se kreće prema vama, zvuk njegovog glasanja, vrištanja postaje sve glasniji. To je također upareno sa pozadinskom glasbom, te sve ukupni zvukovi postaju sve glasniji. Ukoliko se nađe više tiho da šiljača zraka zajedno u prostoriji sa likom, se ukupan zvuk postaje sve glasniji, tu se stvara taj utjecaj panike. Tako mnogi ljudi koji su igrali tu igru mogu posljedočiti tome kako ukoliko se nađu u prostoriji sa više od šiljača straha, imaju osjećaj panike te se žele maknuti što prije iste prostorije jer više zvuk nije bio toliko normalan kao i prije i samo žele ga što prije izbjeći. Nadalje imamo adaptivne zvukove koji se koriste primjerice u igri Slender the Eight Pages. Naime, cilj igre je u neodređenoj šumi u jednom prostoru sakupiti osam stranica prije nego što vas uhvati tzv. poznati Slender Man. Kako se sakupite svaku iduću stranicu, počnu se pojavljivati određeni zvukovi. Tako na početku same igre zvukova nema, čuje se samo koračanje, eventualno škljoca od svjetiljke, ali nakon što sakupite prvu stranicu počinje se čuti dubog zvuk bubnja. Nakon druge stranice dubog zvuk čela, te se ti zvukovi svakom idućom stranicom počnu nagomilavati. Do pete stranice već se osjeća, već se čuje jako puno zvukova i cijela atmosfera je još popunjena glasnim zvukom vjetra. To je slično je kao ono prethodnom primjeru gdje se opet stvara taj zvuk panike i utjece panike. Odjednom se lik nađe u prostoru koji je jako opterećen zvukovima i želi što prije pobjeći iste situacije. Drugi primjer je Outlast gdje u jednom trenutku samo se počne pojavljivati glasni piskavi visoki zvukovi violine. To su zvukovi koji podsjećaju na primjer iz filma Alfreda Hitchcocka Psiho kada ona poznata scena ubojstva u tušu ili u Left 4 Dead-u kada se pojavljuju vještice koje isto proizvode jako glasne krikove, visoke zvukove i u igrici Amnesia A Machine for Pigs gdje je zvuk naste kombinacijom ljudskog vriska i vriska svinje. Analiz suradnice 2015. godine proveli su istraživanje gdje su primijetili da nije promjena frekvencija, da nije zapravo frekvencija to što čini te zvukove neogodnima, nego promjena frekvencije koja se događa. Postoji puno zvukova koji su tako visoke frekvencije, a nisu neogodni za slušanje. Primjerice, govor ima promjenu frekvencije od 4 do 5 Hz po sekundi, dok vrisak, alarmi, sirene za uzbunu imaju promjenu frekvencije od 30 do 150 Hz po sekundi i smatruju da većina zvukova koji imaju to svojstvo da su zapravo vrlo neugodni za slušanje i ljudi pokušavaju izbjegavati i to su uvelike koriste u igricama. U konačnici još imam primjer 3D audija i binauralnog snimanja. Binauralno snimanje je koncept gdje se na običnu glavu od lutke na mjestu ušću lijepe mikrofoni pomoću kojih se onda može stvarati efekt lokalizacije. Zvukovi jel onda su na različitim udaljenostima od tih mikrofona snimani i u igrici se to koristi tako da ukoliko igrač nosi slušalice doslovno može čuti zvukove koji su udaljeni pored njega i iza njega bilo gdje u prostoru oko njega. Odličan primjer toga je igrica Hellblade Senua Sacrifice, relativno nova igra koja koristi upravo to binauralno snimanje. Naime, glavni lik u igri je keltska ratnica koja je zbog traume koje je proživjela kroz život razila mentalno oboljenje koje se manifestira u obliku glasova koje čuje cijelo vrijeme tijekom igre. Igrači cijelo vrijeme za trajanje igre čuju zvukove. Odjedno možete čuti šapat koji vam nešto govori uho ili zvuk za koji vi niste sigurni je li možda čak i u pravom životu imali kakvu svrhu igri ili jednostavno je jedan zvuk koji vas treba dekoncentrirati i jednostavno maknuti iz takta. Evo, ovo su bili neki primjeri zvukova i dizajna koji se koriste u igricama. Svakako preporučam da neko je čak i možda proba doživjeti, jer moje pričanje čak nije ni ništa koliko je to doživljavanje. Hvala.